வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைக்கழு சமன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பத்தில் ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ்ஹெச்சின் மீது குவியங்களையும் ஆதிப்புள்ளியில் மையத்தையும் கொண்ட நீள்வட்ட குடும்பத்தின் வகைக்கழு சமன்பாட்டை காண்க பாருங்க ஒரு நீள்வட்ட குடும்பத்தோட வகைக்கழு சமன்பாட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் குவியங்கள் எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கு ஆதிப்புள்ளியில் மையம் இருக்கு அப்போ குவியங்கள் எக்ஸ்ஹெச்சில் இருந்துச்சுன்னா அது நெட்டச்சு எக்ஸ்ஹெச்சாக இருக்கக்கூடிய நீள்வட்டம் அப்போ தேவையான நீள்வட்டம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதான் என்னது நீள்வட்டத்தோட சமன்பாடு நமக்கு தேவையானது அதாவது எக்ஸ்ஹெச்சி மீது குவியங்களும் ஆதிப்புள்ளி மையத்தையுடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு இப்போ பாருங்கள் இதில் இரண்டு மாறில் இருக்குது ஏ பின்னு அப்போது நம்ம இதை ரெண்டு தடவை நம்ம வகையிடணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணணும் சரியா அதுக்கு முன்னால் இதை குறுக்கு பெருக்கு எடுத்து நம்ம சுருக்கிடலாம் பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கு எடுப்போம் முதல்ல பகுதியை ஏ ஸ்கொயரையும் பி ஸ்கொயரும் பெருக்குனா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் குறுக்கு பெருக்குங்க பி ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் பெருக்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வகுத்தலுங்க வந்து பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஒன்றையும் ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயரும் பெருந்தால் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இது வந்து சமன்பாடு ஒன்று சரியா இப்போது இந்த சமன்பாட்டை நம்ம வகையிட போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ண போகிறோம் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து பாருங்கள் இந்த பி ஸ்கொயர் மாறிலி பெருக்கல் இருக்குது அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் பொறுத்து வகையிட போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இரண்டு எக்ஸு அதாவது அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்து இந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணோம் திரும்ப எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டோம்னா ஒன்று ப்ளஸ் இப்போ வாங்க இங்கே ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம வகையிட போகிறோம் முதல்ல அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் திரும்ப ஒய்யை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணப்போம் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இது வந்து மாறிலி நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணினா மாறும் ஜீரோவாக மாறிவிடும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்க ரெண்டே ரெண்டு உறுப்பு தான் ரெண்டு உறுப்பில் இரண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு கொண்டு வகுத்துடலாமா இரண்டால் வகுக்க இரண்டால் வகுக்க வகுத்தம்னா என்ன ஆகும் இரண்டால் வகுக்க இங்கே வகுக்கும்போது இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஒன்று எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே பி ஸ்கொயர் அப்படியே வரும் அப்போ பி ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் சொன்னது புரிஞ்சுதா பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு கொண்டு வகுத்தம்னா இந்த ரெண்டும் நம்ம வகுத்து ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ ஓர் எக்ஸா எக்ஸ் அப்போ பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே வகுக்கும்போது நம்ம வகுத்து ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகி மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ரெண்டாவது சமன்பாடு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஜ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னொரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஜ் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணலாமா மீண்டும் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று ப்ளஸ் இந்த ஏ ஸ்கொயர் பெருக்கல் இருக்குது அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல யூவி நம்ம ஃபை பயன்படுத்தணும் ஏ ஸ்கொயர் பெருக்கல் இருக்குது அப்படியே எழுதிட்டோம் பாருங்கள் ஃபார்மில் என்ன UV வி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யு டேஷ் இந்த ஃபார்மில் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் யூன்றது என்னது ஒய் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட்டோம்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது இருக்கு இல்லையா வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது என்னது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதை அப்படியே வச்சுட்டு ஒய்யை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சுதா பாருங்கள் இது பி ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடுச்சு எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்தே வாங்கிட்டா ஒன்று ப்ளஸ் இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த இடத்துல யூவி யூவி ஃபார்மில் நம்ம பயன்படுத்த யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் ஒய்யை நம்ம எக்ஸை பொறுத்த டிஃப்ரென்ஷனால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சரியா இது சுருக்கிடுவோம் பாருங்கள் ஒன்றையும் பி ஸ்கொயரையும் பெருக்குனா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் இன்டூ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் அப்போ என்ன
dx the whole square. இது எல்லா சேர்ந்து ஒரு பிராக்கெட்ஸ் இது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் மூணு எடுத்துக்கலாமா இப்போ இதை கொண்டு போய் இங்கே பிரதிட போகிறோம் எதில் ரெண்டில் பிரதிட போகிறோம் சமன்பாடு மூணை சமன்பாடு மூணை எதில் பிரதிடணும் ரெண்டில் பிரதிட பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் ஈஸியாக நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது B இருக்கு அப்போ பிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதிடணும் ஆ பி ஸ்கொயர் இருக்கா பி ஸ்கொயருக்கு பதில் இதை அப்படியே நம்ம பிரதிட போகிறோம் பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய் பை டி எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த எக்ஸை மறந்துடாமல் எழுதணும் இந்த எக்ஸை இங்கே எழுதினாலும் ஒன்று தான் இங்கே எழுதினாலும் நான் அந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன் எல்லாமே ஒன்று தான் சரியா பி ஸ்கொயருக்கு பல இந்த மதிப்பு இந்த எக்ஸ் பெருக்கல் இருக்குது அது எங்கேனாலும் இல்லை இங்கே எழுதினாலும் சரி இங்கே எழுதினா நான் அந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் மிச்சது எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஏ ஸ்கொயருக்கு இங்கே ஏ ஸ்கொயருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் கொண்டு வகுத்துடலாமா ஏ ஸ்கொயர் ஆல் இருபுறமும் வகுக்க இருபுறமும் வகுக்க இது எல்லாம் ஒரே உறுப்பு தான் ஏ ஸ்கொயர் கொண்டு வகுத்த என்ன ஆகும் இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எது மட்டும் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் டிஒய் பை டி எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை கரெக்டாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ளஸ் தான் இருக்குது நம்ம என்ன செய்யணும் ஏ ஸ்கொயர் வகுத்தா அந்த ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் கணக்கு முடிய போது இந்த மைனஸ் எக்ஸை உள்ளே பெருக்குங்க மைனஸ் எக்ஸையும் ஒய்யும் பெருக்குனா மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்யி இன்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் எம்னா மைனஸு மைனஸு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது அப்படியே தான் வந்துடும் இதுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸு உள்ளே பெருக்கினா இது அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்கள் முதல் ஒரு பே மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிடுங்க மைனஸ் கொண்டு பெருக்க என்ன ஆகும் இது ப்ளஸாக மாறிடுமா எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கொண்டு பெருக்கணும் இது ப்ளஸாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் கொண்டு பெருக்கணும் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸாக மாறும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான வகைகள் சமன்பாடு அதாவது எக்ஸச்சின் மீது குவியங்களையும் ஆதிப்புள்ளியில் மையத்தையும் கொண்ட நீள்வட்ட குடும்பத்தின் வகைகள் சமன்பாடு இதுதான் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி